ప్రభునందు ప్రియులారా మీకందరికీ మన ప్రియ రక్షకుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ ప్రశ్న బైబిల్ కార్యక్రమం అనే సమాధానం అనే కార్యక్రమం ద్వారా మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ మరి గతంలో మరణ కర్మ కానీ పాపము అంటే ఏంటి అని ప్రశ్నించినటువంటి ప్రశ్నకు జవాబుగా మనము మరణకరమైన పాపం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం మరణకరము కానీ పాపం అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు బాలాజీ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి అసలైనటువంటి జవాబు మరణకరము కానిది అంటే మరణానికి తీసుకెళ్ళది నరకానికి తీసుకెళ్ళనటువంటి పాపం ఉందా అది పాపం అయితే మరి దాన్ని చేయొచ్చా అనేటువంటి ప్రశ్న అనేకులు వెళ్ళబుచ్చారు కనుక అసలు మరణకరమైంది ఏంటో తెలిస్తే మరణకరం కానిదేదో క్లారిటీగా తెలుస్తుంది తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని మరి ముందు మరణకరమైనది ఏదో తెలియజేశారు ఈరోజు మరణకరం కానిదే ఏంటి దానివల్ల వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటాయి బాప్తీసం పొందిన వారు మరి పాపం చేస్తారా చెయ్యరా చేస్తే ఏ విధంగా వారు క్షమాపణ పొందుతారు క్షమాపణ ఉందా లేదా అన్న విషయాన్ని ఈరోజు తెలుసుకుందాం ప్రార్థన చేసి మనకు బైబిల్ నుంచి జవాబు ఇస్తారు బ్రదర్ సురేష్ గారు అందరూ తల్లి ఉంచండి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి సర్వశక్తి మిక్కిలి కృప కలిగిన ప్రియ పరలోకం అందున్న మా కన్న తండ్రి మా స్వదేశం పరలోకము ఈ భూలోకము ఒక పరదేశి మా స్వదేశముల నుంచి దేశము కానీ దేశముల నుంచి తండ్రి ప్రయాణానికి పంపించావు యాత్రకు పంపించావు మేము ప్రయాణంలో ఉన్నాం యాత్రలో ఉన్నాం నీ పనుల మీద మమ్మల్ని పంపించావు గ్రంథం చుట్టూ మరి ఏం చేయాలో కూడా ఆ పని రాసావు తండ్రి పనికి తగ్గ కాలం ఇచ్చావు ఇచ్చిన కాలంలో ఇచ్చిన పని చేస్తే మరి అలా చేసి నేను మహింపరిస్తే మేము ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో మేము అక్కడికి చేరుకుంటాం తండ్రి అందులో భాగంగా మరి నీ ఎదుట ఉండి నీ పని మేము చేస్తున్నాం తండ్రి మనుషుల ఎదుట కాదు కానీ మేము మనుషులకు చెబుతున్నాం మనుషులకు చేస్తున్నాం తండ్రి నీ పనులన్నీ కూడా తండ్రి అయినా మేము మనుషులకు జరిగిస్తున్నాం మనుషుల్లో చేస్తున్నాం అది నీ ఎదుట ఉండి చేస్తున్నాం ఆత్మజీవం చెప్తున్నాం కనుక తండ్రి అయినా ఆత్మ సహాయంతో ఆత్మ నేర్పు మాటల ద్వారా మరి నీ పిల్లలు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం మేము చెప్పబోచిండగా ఆత్మ సహాయమును ఆత్మ నడిపింపును సమయోచితమైన జ్ఞానము దయచేయమని ఈ కొద్ది ప్రార్థన మనలోని బంగారు పాసనలో చేర్చుకోమని త్వరలో రానయ్యున్న ఏసు అతి పరిశుద్ధ నామంలో బతిమాలి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె క్లియరా బాప్తిష్టం పొందాం మనం అంటే పాప విముక్తులమైపోయాము పరిశుద్ధులమని తీర్పు పొందాము ఇప్పుడు మనము ఏసు రక్తంలో కడగబడ్డాము ఏసు ప్రాణంతో కొనబడ్డాము నీతిమంతులు నీతిమంతులు అయిపోయాము ఆయన ఆత్మలో ఏకాత్మ అయిపోయాము ఆయన శరీరంలో మనం అవయవంగా వచ్చేయడం మరి పరిశుద్ధులమైనటువంటి మనము పాపం చేయొచ్చా చేసే అవకాశం ఉందా అన్నది మనం ఈరోజు మనం ఆలోచించబోతున్నాము మొదటిగా బాప్తీసంలో ఏం జరుగుతుందో అన్నది పౌలు భక్తుడు మాటలోకి వెళ్ళి మనం ఆలోచించగలిగితే అపశ్న పౌలు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము మొదటిగా రెండవ వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం అపోస్తులైన పావులు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము రెండవ వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం పాపం విషయమై చనిపోయిన మనము పాపము విషయమై చనిపోయాం మనము అంటే క్రైస్తవులైన మనము పాపం విషయమై చనిపోయిన మనము ఇక మీదట ఎలాగూ దానిలో జీవించదు ఇక మీదట ఎలాగూ దానిలో అంటే పాపములో జీవించదుము అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటంటే పాప విముక్తులిని అని తీర్పు పొందాము మన పాపాలను క్షమించాడు పాపాలకు క్షమ జరిగింది ఇక మనం పాపంలో జీవించకూడదు అంటే పాపం చేయకూడదు అంటే రక్షణ పొందిన ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవుడు పాప విముక్తుడు అని తీర్పు పొంది పాపాల నుంచి విముక్తి పొందిన క్రైస్తవుడు పాపం చేయకూడదు అని చట్టం చదువుతుంది ఇప్పుడు ఏడవ వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం చనిపోయిన వాడు పాప విముక్తుడని తీర్పు పొంది ఉన్నాడు పాపంలో చనిపోయిన వాడు అంటే బాప్తిష్టంలో ఒకేనా పాపంలో చనిపోయిన వాడు పాప విముక్తుడు అనే తీర్పు పొంది ఉన్నాడు తీర్పు అయిపోయింది 
మన పాప విముక్తుల నుండి విడుదల పొందాడు అప్పటి వరకు ఉన్న పాప విషయంలో అవును క్షమాపణ పొందాడు క్షమాపణ పొందాం ఓకేనా ఏసులోనికి రాకముందు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఏసులోకి వచ్చేంత వరకు ఎన్నైతే పాపాలు చేశాడు అన్ని పాపాలను క్షమించేశాడు క్షమ జరిగింది ఓకేనా ఇక క్రైస్తవుడు మరి పాప విముక్తుడు కదా ఇక ఎలాగ పాపంలో చూపిస్తాడు పాపంలో చచ్చిపోయాడు కదా పాపం చేయకూడదు అని చట్టం చెప్తుంది ఓకే ఇంకా బాప్తీసం పొందిన వ్యక్తి ఎలాంటి ఆధిక్యతలు కలిగి ఉన్నాడు అనేది మరి యోహాను గారు రాసిన పత్రికలు మనం చూద్దాం యోహాను గారు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మూడు యోహాను గారు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఆరు తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఈ మూడు వాక్యాలు చూద్దాం ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండు వాడెవడను పాపము చేయడు అది క్రీస్తు నందు నిలిచి ఉండు వాడెవడను పాపము చేయడు అంటే ద్రాక్షావలిలో నిలిచి ఉన్నాము మంచి ఒలివా చెట్లో నిలిచి ఉన్నాము క్రీస్తు నందు మనం నిలిచి ఉన్నాము ఓకేనా క్రీస్తు నందు నిలిచి ఉండు వాడెవడను పాపము చేయడు తర్వాత ఆయనను పాపము చేయువాడు పాపము చేయువాడు ఎవడును ఎవడును ఆయనను చూడను లేదు ఆయనను చూడను లేదు ఎరుగను లేదు ఎరుగను లేదు ఓకే అంటే ఇక ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్న మనము క్రీస్తులోనికి వచ్చాం బాప్తీసములు క్రీస్తు నందున్నాం మనం ఇక మనం పాపము చెయ్యము చెయ్యకూడదు చెయ్యడు అని బైబుల్ చెబుతుంది ఇప్పుడు తొమ్మిదో వాక్యం చూద్దాం దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతి వానిలో దేవుని మూలముగా అంటే వాక్య బీజం అనే ఉంది మనలో దేవుని బీజం ఉంది దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతి వానిలో ఆయన బీజము నిలుచును నా దేవుని బీజము నిలుచును గనుక గనుక వాడు పాపము చేయడు వాడు పాపము చేయడు చెప్పేశాడు దేవుని దేవుని బీజం మనలో ఉంది మనం క్రీస్తు నందు ఏకమైపోయాము దేవుని అందు ఏకమైపోయాం కనుక ఇక పాపము చేయడు అంటుంది బైబుల్ నెక్స్ట్ వాడు దేవుని మూలముగా పుట్టిన వాడు గనక వాడు దేవుని మూలముగా పుట్టాడు రక్తం మూలను మౌన చర్చల వలను శరీరేచ్చల వలన కాదు పుట్టింది దేవుని వలన పుట్టిన వాడు కనుక పాపము చేయజాలడు పాపము చేయజాలడు ఇక మన పాప విముక్తులు తీరు పొందాము ఇక పాపం వల్ల మనకు జీవించకూడదు మన పాపం చేయజాలడు అంది ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వాక్యం చూద్దాం అది యోహన గారు రాసిన మధుర పత్రిక ఐదు పద్దెనిమిది చూద్దాం దేవుని మూలముగా పుట్టి ఉన్నవాడు ఎవడను పాపము చేయడని ఎరుగుదు దేవుని మూలముగా పుట్టి ఉన్నవాడు ఎవడును పాపము చేయుడు అని ఎరుగుదుము దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు తన్ను భద్రము చేసుకునును గనుక తన్ను భద్రము చేసుకునును గనుక దుష్టుడు వాని ముట్టడు దుష్టుడు వాని ముట్టడు ఈ మూడు సందర్భాలను మనం ఆలోచించగలిగితే అలానే పౌరు భక్తుడు చెప్పినటువంటి సందర్భాన్ని మనం ఆలోచించగలిగితే రక్షణ పొందిన వ్యక్తి పాపము చేయకూడదు అసలు చెయ్యజాలడు అన్నట్టుగా బైబిల్ చెప్తుంది ఓకేనా అంటే పాప విషయంలో అతను చనిపోయాడు ఇంకా చనిపోయినకి ఎలా జీవిస్తాడు పాపం చేయకూడదు కదా చనిపోయిన వాడు పాపం చేయడు ఇంకా చనిపోయిన వాడు ఇంకెలా పాపం చేస్తాడు పాపం విషయంలో చచ్చిన వాడిని వల్ల ఇక చచ్చిపోయిన వాడికి ఉలుకు ఉండదు పలుకు ఉండదు కథలు ఇక్కడ ఉండవు అంటే పాప విషయం మనం చచ్చిపోయాక పూర్తిగా ఇప్పుడు మనం పరిశుద్ధత విషయంలో జీవిస్తున్నాం నీతి విషయంలో జీవిస్తున్నాం ఆత్మ విషయంలో జీవిస్తున్నాం చీకటిలో నుంచి మనం అంటే మరణంలో నుంచి మనం వెలుగులోకి వచ్చాం జీవంలోకి వచ్చాం ఇప్పుడు మనం జీవక్రియలు చేయాలి అంటే పాపం చేయకూడదు పాపం చేయకూడదు ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే ఈ చదువుకున్న సందర్భాలను బట్టి బాప్తీసం పొందిన వ్యక్తి పాప విషయంలో మరణించాడు ఇక పాపము చేయడు చెయ్యజ్జాడు అని స్పష్టముగా ఖచ్చితముగా సూటిగా బల్ల గుద్దినట్టు బయలు చెబుతుంది అంటే దేవుని మూలంగా పుడితే అలా పుట్టినవాడు తను భద్రం చేసుకుంటాడు తను భద్రం చేసుకుంటాడు కనుక వాడు దుష్టుడు ముట్టాడు భద్రం చేసుకోకపోతే భద్రం చేసుకోకపోతే ముడతాడు అంటే ఇప్పుడు క్రైస్తవులు ఎక్కువ మంది ఇదే పరిస్థితిలో ఉన్నట్టు అర్థం అర్థమవుతుంది దాన్ని పౌలు గారిని అడుగుదాం ఓకేనా మరి భద్రం చేసుకున్న సంఘములో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు మరి సాతాను గాడు ముట్టకుండా తమను తాము భద్రం చేసుకుంటున్నారా లేదా మరి పాప పాప విముక్తులని తీర్పు పొందాక పరిశుద్ధంగా జీవిస్తున్నారా ఇంకా పాపంలోనే జీవిస్తున్నారా అనేది మన పౌలుని అడుగుదాం కొరిందిల్ రాసిన మొదటి పత్రిక అపశ్న పౌలు కొరిందిల్కు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము ప్రారంభం నుంచి మనం చూడగలిగితే పరారంభం నుంచి మనం చూడగలిగితే మూడు వాక్యాలు చూద్దాం 
సహోదరులరా సహోదరులరా ఆత్మ సంబంధులైన మనుషులతో మాట్లాడినట్లు ఆత్మ సంబంధులైన మనుషులతో మాట్లాడినట్లు నేను మీతో మాట్లాడలేకపోతుని నేను మీతో మాట్లాడలేకపోతుని శరీర సంబంధులైన మనుషులే అని శరీర సంబంధులైన మనుషులే అని క్రీస్తు నందు పసిబిడ్డలే అని క్రీస్తు నందు పసిబిడ్డలే అని మీతో మాట్లాడవలసి వచ్చి మీతో మాట్లాడవలసి వచ్చాను అప్పటిలో మీకు బలము చాలకపోయిన అప్పటిలో ఎప్పటిలో క్రీస్తులోనికి బాప్తీసం వచ్చిన తొలి దినాల్లో క్రీస్తులో పుట్టారు అంటే మీరు పసిపిల్లలు పాలు త్రాగుతున్నారు అప్పుడు కనుక అప్పటిలో మీకు బలము చాలకపోయినందున బాప్తీసం పొందినటువంటి తొలి దినాల్లో మీకు బలము చాలకపోయినందున పాలతోనే మిమ్మల్ని పెంచితిని గాని పాలతోనే మిమ్మల్ని పెంచితిని గాని అన్నంతో మిమ్మల్ని పెంచలేదు అన్నంతో మిమ్మల్ని పెంచలేదు మీరు ఇంకను శరీర సంబంధులై ఉండుట వలన మీరు ఇంకను శరీర సంబంధులై ఉండుట వలన ఇప్పుడు మీరు బలహీనలై ఉన్నారు కారా అప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే క్రీ క్రీస్తుల్లోకి వచ్చినాక మీకు చాలా కాలం అయింది బాప్తీసం పొందాక ఇప్పుడును మరి ఇంత మీకు బాప్తీసం పొంది ఇంత మీకు దేవుల్లో ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా ఒక ఇప్పుడును మీరు బలహీనులై బలహీనులై ఉన్నారు కారా మీరు అసూయయు ఏట బలహీనత చెబుతున్నాడు అసూయయు కలహమును కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై శరీర సంబంధులై మనుషు రీతిగా నడుచుకుని చున్నారు కారా మనుషులు నడుచుకున్నట్టుగా మామూలు మనుషులు నడుచుకున్నట్టు అంటే మీరు శరీర సంబంధాలు నడుచుకుంటున్నారు అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే పిల్లరా సంఘములో ఉన్నటువంటి వారు పాప విముక్తులని తీర్పు పొందిన వారు పరిశుద్ధులు అని దేవుని చేత తీర్పు పొందిన వారు నీతి మంతులని తీర్పు పొందిన వారు ఒకేనా పాపములో జీవించ పాపములో జీవించకుండా జీవములు నీతిలో జీవించాల్సిన వీరు ఇక్కడ పాపాలు చేస్తున్నారట వీళ్ళు పాపాలు చేస్తున్నారట ఏంటి శరీర సంబంధులుగా అంటే ఈ లోక సంబంధులుగా వీళ్ళు బ్రతుకుతున్నారట క్రీస్తుల్లో ఎప్పుడైతే మనం బాప్తీసం పొందామో క్రీస్తుల్లోనికి వచ్చామో బాప్తీసంలో మొదటిగా మనం ఇంకా శరీర సంబంధులమే అంటే పసిపిల్లలమే మొదటిగా మూడు స్టేజెస్ ఉన్నాయి పరలోకానికి వెళ్ళడానికి మూడు స్టేజెస్ ఉన్నాయి మొదటిగా ఏసులో పసిపిల్లలు ఏసులో పెద్దవారు ఏసులో పరిపూర్ణులు అలా ఎదగాలి మనం ఏసులో కనుక ఏసు క్రీస్తు మనం పసిపిల్లలమే పసిపిల్లలమే బలహీనులమే బలహీనులు ఏంటంటే శరీర సంబంధులు కనుక అప్పుడు బాప్తీసం పొందిన దినాల్లో శరీర సంబంధులు కనుక బలహీనులు కనుక అప్పుడు మీరు ఓకే అసూయ కలహము ఇలాంటివి మీరు అన్నీ చేసినట్టు చేస్తే దానికి క్షమ ఉంది ఎక్స్క్యూజ్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు కూడా ఎంత ఎదిగి దేవుల్లో వాక్యంలో ఎంత ఎదిగినా కూడా ఒక ఇంకా మీరు ఆత్మ సంబంధాలు ఎదగాలి పెద్దవాళ్ళు అవ్వాలి ఇంకా మీ పెద్దవాళ్ళు కాలేదు ఇంకా ఆత్మ సంబంధంలోకి రాలేదు శరీరము శరీరంలోని ఆత్మ ఆత్మలోంచి ఆత్మ పరిపూర్ణతలోకి వెళ్ళాలి ఇది ఈ క్రీస్తులు ఎదిగే స్టేజెస్ క్రీస్తు నందు పసిపిల్లలు అంటే శరీర సంబంధులు క్రీస్తు నందు పెద్దవారు అంటే ఆత్మ సంబంధులు క్రీస్తు నందు మీరు పరిపూర్ణులు అంటే ఆత్మ పరిపూర్ణులు అయిపోవాలి అంటే త్రీ స్టేజెస్ ఉన్నాయి అవి ఏవి చూడట్లేదండి అవి ఆ స్టేజెస్ నేడు క్రైస్తవ సమాజానికి చెప్పేవారు లేరు లేరు అనమాట బాప్తీసం తీసుకుంటే ఇక మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నారు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు అలాగే అనుకుంటున్నారు అలా చెప్తున్నారు చెప్తున్నారు బలహీనులుగానే ఉండిపోతున్నారు బలహీనులుగానే ఉండిపోతున్నారు ఇరవై సంవత్సరాలు అయినా బాప్తీసం తీసుకుని ఇరవై సంవత్సరాలు అయినా పదిహేను సంవత్సరాలు అయినా బలహీనులుగానే బలహీనులుగానే పసిపిల్లలుగానే ఉంటున్నారు పసిపిల్లలుగానే ఉంటున్నారు అంటే క్రీస్తులు పసిపిల్లలమి క్రీస్తులు పెద్దవారిమి క్రీస్తులు పరిపూర్ణమి అంటే క్రీస్తులు పిల్లలు అంటే శరీర సంబంధులు క్రీస్తులు పెద్దవారు అంటే ఆత్మ సంబంధులు క్రీస్తులు పరిపూర్ణ అంటే ఆత్మలో పరిపూర్ణ అనమాట ఓకే అంటే ఆత్మ జ్ఞానం అంతా తెలియాలి మనం ఆత్మ జ్ఞానం అంతా నేర్చుకో ఎదగాలి ఎదగాలి క్రీస్తులు మనం అన్ని విషయంలో మనం ఎదగాలి శరీరకంగా ఎదుగుతున్నారు ఎస్ శరీరకంగా పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు ఎస్ శరీరకంగా వృద్ధులు ముసలి వాళ్ళు అయిపోతున్నారు అవును లోకంలో పండిపోతున్నారు కానీ అవును ఆత్మీయతలు ఎదగట్లేదు ఎదగట్లేదు ఆత్మీయతలు పండట్లేదు పండట్లేదు అంటే పరిపూర్ణులు అవ్వ కావట్లేదు మనం కూడా తల్లి గర్భం నుంచి మనం పుట్టినప్పుడు మనం పసిపిల్లలమి అలా మరి పెరుగుతూ మనం మొదట పాలతో పెరుగుతాము తర్వాత అన్న ప్రాస్ అవుతుంది తర్వాత అన్నంతో పెరుగుతాము పెద్దవారు అమ్ముతాం ఎవరిలో అయిపోతాము ఆ తర్వాత బలమైన ఆహారం తీసుకుంటాము తర్వాత ముసల వయసు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు పరిపూర్ణ దశకు వెళ్ళిపోయి మనం రాలిపోతాం చనిపోతాం అలానే క్రీస్తులు కూడా మనము అలా ఎదగాలన్నమాట అంటే జ్ఞానములు క్రీస్తు జ్ఞానములో మనం వాక్యం అనే పాలన తాగాలి 
తర్వాత బలమైన ఆహారం తినాలి ఆ తర్వాత పరిపూర్ణ దశకి వెళ్ళిపోవాలి ఆ దశకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మనం పరలోకానికి వెళ్తాం ఆ దశకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం పాపాలు చేయం ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు చిన్నపిల్లలు తెలియని వయస్సు అది జ్ఞానేంద్రలు ఎదిగి జ్ఞానేంద్రలు ఇది ఎదగని దశ పడతారు లేతారు పడతారు లేతారు పెద్ద అయిన తర్వాత పాపాలు చేస్తుంటే ఇదేంటంటే నీకు అంటే బుద్ధి లేదు పిల్లలు పాపం చేశారంటే ఏదో ఒక తెలియక చేశారు దాన్ని మనం ఎక్స్క్యూజ్ చేయొచ్చు పెద్ద అయ్యి అంత తెలిసి కూడా నువ్వు పాపం చేసినా బుద్ధి లేదని తిడతారు ఓకే పసిపిల్లలు క్రీస్తునందు శరీర సంబంధులమే పసిపిల్లలమే బలహీనులమే అప్పుడు చిన్న చిన్న పాపాలు తెలిసి తెలియ చేస్తాము దానికి క్షమ ఉంది అంటే ఆత్మీయ ఎదుగుదల ఆత్మీయ అనుభవ జ్ఞానం అనుభవ జ్ఞానం అది ఒకసారి చూద్దాం ఎఫిసి రాసిన పత్రికలో మనము క్రీస్తులు అన్ని విషయాల్లో ఎదగాలి ఎలా ఎదగాలి అనేది ఎఫిసిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేనవ అక్కడ మనం చూడగలిగితే క్రీస్తు నందున మనము ఎలా ఎదగాలి అంటే క్రీస్తు నందు మనము పసిపిల్లలమి క్రీస్తు నందు పెద్దవారిమి క్రీస్తు నందు పరిపూర్ణమి అదే అలా ఎదుగుదల ఎస్ ప్రేమ కలిగి ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పుచు సత్యము చెప్పుచు క్రీస్తు వలె ఉండుటకు క్రీస్తు వలె ఉండుటకు మనం అన్ని విషయములలో ఎదుగుదు మనము అన్ని విషయములు ఎదుగుదుము మనము క్రైస్తవులైన మనము అన్ని విషయాలు అంటే అన్ని విషయాలు అంటే దేవుని సంకల్పంలో ఎన్ని విషయాలు ఉన్నాయో అన్ని విషయాల్లో మనము ఎదగాలి అనమాట క్రీస్తులో ఉండటానికి ఏస్ క్రీస్తులో ఉండటానికి క్రీస్తు వలె ఉంటాయి క్రీస్తు వలె ఉండటానికి కనుక క్రీస్తుకి ఎంత జ్ఞానం తెలిసిందో అంత జ్ఞానం ఒక బాప్తిసం పొందిన సంఘంలో ఉన్న బాప్తిసం పొందిన క్రీస్తును ధరించుకున్న ప్రతి వ్యక్తి కలిగి ఉండాలి అది ఒకసారి కొలసి ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది చూద్దాం ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ప్రేమ కలిగి సత్యం చెప్పాలి మనం ప్రేమను కలిగి ఉండాలి ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడు సత్యం చెప్తాడు సత్యము అంటే అంటే ప్రేమ లేకుండా వాక్యం చెప్పకూడదు చెప్పు చెప్పడం అనేది ఎందుకంటే బోధించే బోధకులు దేవుని ఎదుట ఉండి బోధిస్తున్నారు మనుషులకు కనుక దేవుని ఎదుట ఉండి దేవుని గురించి చెప్పడం అన్నది ఆత్మ జీవి చెప్పాలి ఆయన చెప్పమందే చెప్పాలి ప్రేమ అంటే చెప్పడం మాత్రమే కాదు కదా క్రియ చేయాలి కదా ఎస్ ప్రేమ అంటే ఏంటంటే ఎస్ దేవుడు ఆకలి ఏం చెప్పాడు అది జనాలు చెప్పాలి అది సత్యం ఆ సత్యాన్ని చెప్పాలి రక్షణ సువార్తను చెప్పాలి సత్యము అంటే రక్షణ సువార్త ఓకేనా అదేనండి ప్రేమ కలిగి ఉండటం అంటే ఆచరించి చెప్పాలని కదా మనం ఆశ ఫస్ట్ మనం ఆచరించి చెప్పాలి మన కంటిలోకి దూరం పోకూడదు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో చాలా మందిని చూస్తున్నాను అందరూ చెప్పేవాళ్ళే కనపడుతున్నారు అవును చేసేవాళ్ళు లేరు అది పాటిస్తూ ప్రకటించాలి అదే కదా ప్రేమ కలిగి అది ప్రేమ కలిగి అంటే మనం కరెక్ట్ గా ఉండాలి మన కంటికి దూరం పోకూడదు ఎదురువాడి కంటిలో నలిసే ఉంది అది ఫోన్ టు బోధితే పోతుంది ముందు మనం తేటగా ఉండాలి మన కంటిలో ఉన్న దూరం తీసుకోవాలి అంటే బోధించేవాడు దేవుని ఎదుట ఉండి బోధిస్తున్నాడు అంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు మనం పరిశుద్ధంగా ఉండి మనం బోధించాలి పాపంలో ఉండి మనమేం బోధిస్తాం మనం తప్పు చేస్తూ ఎదురువాడిని తప్పు చేద్దు నేను చెప్తాం కనుక నాలో పాపం ఉందని మీలో ఎవరు స్థాపిస్తున్నారని ఏసు సమాజాన్ని నిలదీసి అడిగాడు అలానే ప్రతి బోధకుడు అసలు మనం పాపం చేయకూడదు పాపం చేస్తూ పరిశుద్ధుని మాటలు చెప్పకూడదు పాపికి పరిశుద్ధుని మాటలు చెప్పే రైట్ ఇవ్వలేదు బైబుల్ కనుక నేను బోధిస్తానంటే నేను పరిశుద్ధంగా ఉండాలి నేను పాపం చేయకూడదు పరిశుద్ధంగా ఉండి మీకు చెప్పాలి పరిశుద్ధుని మాటలు నేను కరెక్ట్గా ఉండాలి మిమ్మల్ని కరెక్ట్ చేయాలి నేనే కరెక్ట్ కాకుండా మిమ్మల్ని ఎలా కరెక్ట్ చేయగలను అంటే బోధించేవాడు ఉపదేశించేవాడు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి మాదిరిగా ఉండాలి అంతే ఏ సంఘానికి మాదిరిగా ఉండాలి ఓకే అదని కొలసి లేస్తున్న పత్రిక ఒకటి మరి ఇరవై ఎనిమిదిలో ఏం చెప్తానంటే ప్రతి మనుషుని సంఘములో ఉన్నటువంటి బాప్తిష్టం పొందినటువంటి ప్రతి మనుషుని క్రీస్తు నందు సంపూర్ణునిగా చేసి క్రీస్తు నందు సంపూర్ణునిగా చేసి ఆయన ఎదుట నిలవబెట్టవలని క్రీస్తు ఎదుట నిలవబెట్టవలనని సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో ఎంత జ్ఞానం ఉందు మనకి ఎంత జ్ఞానం ఇచ్చాడు సంఘానికి తండ్రి అయిన దేవుడు ఎంత జ్ఞానం ఇచ్చాడు ఆ జ్ఞానం అంతా సమస్తం కంప్లీట్ నానా విధములు సకల విధమైన జ్ఞానముతో మేము ప్రతి మనుషునికి బుద్ధి చెప్పుచ్చు మేము సంఘములో ఉన్న ప్రతి మనుషునికి బుద్ధి చెప్పొచ్చు ప్రతి మనుషునికి బోధించు ప్రతి మనుషునికి బోధించు ఆయనను ప్రకటించు అది అలా ప్రకటించాలి క్రీస్తుని ఒక వ్యక్తికి మనం క్రీస్తుని ప్రకటించాలి అంటే ఏదో క్రీస్తుని గురించి నువ్వు నొమ్మిది లక్షణ ముందు లేదా శిక్షణ ముందు అని ఏదో మొక్క ఆయన మొహాన పడేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు క్రీస్తుని ప్రకటిస్తే సంపూర్ణంగా ప్రకటించాలి సాయి గారు ఏదైనా ఒక విషయం నాకు చెప్పాలన్నప్పుడు ఆ విషయం నాకు కంప్లీట్ చేయతా లేదా కొద్ది కొద్ది చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంటారా పూర్తిగా చెప్తేనే కదా మరి విషయం తెలిసేది అలాగే మరి ఇక్కడ సువార్తలో 
కనటం అంటున్నాడు కదా అవును కని వాడు పెంచాలి కదా మరి కని పెంచి పెద్ద చేసి పరిపూర్ణ చేసి అప్పుడు క్రీస్తుకి క్రీస్తు కృపావాకానికి అప్పగించాలి లేకపోతే నిర్దోషి లేకపోతే దోషిగా ఇస్తాడు లేదా దోషిగా ఇస్తాడు నరకానికి కొట్టేస్తాడు కనుక క్లియరా ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే పౌలు మాటల్లో కొందరు లేస్తున్న మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చూస్తే వాళ్ళు సంగములు ఉన్నటువంటి వారు పాప విముక్తులు అని తీర్పు పొంది పాపాల నుంచి విడుదల పొంది చీకటిలో నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి జీవులకు వచ్చిన వారు పాపాలు చేస్తారంట ఇంకా శరీర సంబంధంగానే జీవిస్తున్నట మీరు మొదట్లో మీరు బలహీనులు మీరు శరీర సంబంధులు అప్పుడు వాక్యాన్ని పాలన అవుతున్నారు అప్పుడేదో తప్పులు చేశారు ఓకే నేను అది క్షమ కలిగినటువంటి పాపాలు మరి ఇప్పుడు మీరు బలవంతులు అయిపోయారు కదా ఇంకా మీరు ఏంటి ఇంకా శరీర సంబంధంగానే ఉన్నారు ఇంకా ఇంకా పాలేదు అవుతున్నారేంటి ఇంకా పిల్లలుగానే మీరు బిహేవ్ చేస్తున్నారేంటి ఇంకా మీరు పాపాలు చేస్తున్నారేంటి ఇంకెప్పుడు మీరు పెద్దవారు అవుతారు ఇంకెప్పుడు మీరు ఆత్మ సంబంధులు అవుతారు తర్వాత ఆత్మ సంబంధంలో నుంచి ఇంకా ఎప్పుడు మీరు ఆత్మ పరిపూర్ణతలోకి వెళ్తారు అన్నట్టుగా బాధపడుతున్నాడు వేదన పెడుతున్నాడు పిల్లలు తప్పు చేస్తుంటే ఎందుకంటే కన్నాడి కనుక కన్న తీపి ప్రస వేదంతో కన్నాడు అండి పిల్లల్ని ప్రస వేద క్రీస్తు నందున్న పౌలు పరలోక మందున్న కన్న తండ్రికి సువార్తను ప్రకటించి ఆత్మ సంబంధ పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళని పెంచుతున్నాడు పాలతో పెంచాడు పా వాక్యంలో పాలంటే ఆహారం ఉంది వాక్యంలో బలమైన ఆహారం ఉంది వాక్యంలో పరిపూర్ణమైన ఆహారం ఉంది కనుక క్రీస్తుకి ఎంత జ్ఞానం తెలుసు అంత జ్ఞానంలో పరిపూర్ణ చేసి క్రీస్తు ఎదుట నిలబెట్టాలి కనుక అయ్యా అప్పట్లో మీకు బాప్తీస్ పొందిన తొలి జిల్లాల్లో మీకు బలం చాలలేదు నాన్న అందుకని మేము పాలతోనే పెంచాను బలమైన ఆహారం మీకు పెట్టలేదు ఇప్పుడు బలమైన ఆహారం పెడదామంటేనేమో మీరు ఆ స్టేజ్కి రాలేదు చిన్నపిల్లలకి బలమైన ఆహారం పెడితే తినరు వాడు వాన్ చేసుకుంటారు ఇంకా పాలేదు అవుతారా ఈ పెద్దోళ్ళు అయిన తర్వాత ఇదేంటి ఇప్పుడు మన ఇంట్లో పిల్లలు అన్నారు సాయి గారు వాళ్ళకి అన్న తినే స్టేజ్ వచ్చింది అన్న తినే స్టేజ్ వచ్చినా కూడా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి పాలు అడుగుతుంటే పాలు తాగిస్తుంటే ఏమంటారు అందరు ఇదేంటమ్మా ఇతనికి ఇంకా పాలు మానిపించలేదా ఇప్పుడు అన్నం తినే వయసు వచ్చింది కదా ఇంకా పాలు ఏంటి ఓకేనా అని అందరూ అన్ని అరుస్తూ ఉంటారు చెప్తూ ఉంటారు ఓకేనా అదే ఇక్కడ తన బిడ్డకు చెప్తున్నా తన బిడ్డలకు చెప్తున్నాడు అనమాట అయ్యా ఇంకా మీరు పాలు త్రాగవలసిన వారు ఎర్రా ఇంకా మీరు శరీర సంబంధులే ఇంకా క్రీస్తునందు మీరు పసిపిల్లలే ఇంకెప్పుడు మీరు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు అప్పుడంటే ఓకే మీరు క్రీస్తునందు పసిపిల్లు మరి ఇప్పుడు ఎంతకాలం అయింది మీరు క్రీస్తువునికి బాప్తీస్ పొంది క్రీస్తులకు వచ్చి ఇంకా క్రీస్తులు మీరు ఎదగర ఏంటి మీరు ప్రేమ కలిగి ఉండి సత్యాన్ని చెప్పాలి కదా మీరు ఆ దేవుని సంకల్పం ఎన్ని విషయాలు అన్ని విషయాలు మీరు ఎదగాలి కదా అంటున్నాడు ఓకేనా అది హెబ్రిల్ రాసిన పత్రలు కూడా చూద్దాం హెబ్రి ఐదు అప్పసిన పావులు హెబ్రిల్ కూడా అదే చెప్తాడు అప్పసిన పావులు హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మనం చూడగలిగితే ఐదవ అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి మనం చూద్దాం కాలమును బట్టి చూచితే కాలమును అంటే క్రీస్తుల్లోనికి వచ్చిన కాలం అంటే మీరు బాప్తీసం పొందిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ మధ్య కాలాన్ని చూస్తే కాలమును బట్టి చూస్తే మీరు మీరు బాధకులుగా ఉండవలసిన వారై ఉండగా క్రైస్తవులైన మీరు మరి పసిపిల్లల నుంచి పెద్దోళ్ళు అయ్యి పెద్దోళ్ళ నుంచి పరిపూర్ణులు అయ్యి శరీరంలో నుంచి ఆత్మకు వచ్చి ఆత్మ నుంచి ఆత్మపరిపూర్ణకు వచ్చి వాక్యవంతా నేర్చుకొని మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన వారై ఉండగా దేవోక్తులలో మొదటి మూల పాఠములను దేవోక్తులలో మొదటి మూల పాఠములను ఒకడు మీకు మరలా బోధింపవలసి ఒకడు మీకు మరలా బోధింపవలసి వచ్చాను మూల పాఠాలు ఎవరు చెప్తాం అండి పసిపిల్లలకి మూల పాఠాలు చెప్తాం మూల పాఠాలు అంటే ప్రాథమిక విద్య ప్రథమ విద్య ప్రారంభ విద్య పిల్లలకి మనం పుట్టు మనం పిల్లలు పుట్టినప్పుడు మొదటిగా పిల్లల్ని ఏ స్కూల్లో చేరుస్తాము ఏ పాఠాలు నేర్పిస్తాము ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో మూల పాఠాలు మూల విద్య నేర్పిస్తాము ఆలు ఏబిసిలు నేర్పిస్తాము ఓకేనా ఎస్ ఇప్పుడు అన్నట్టు కాలాన్ని బట్టి చూస్తే మీకు బోధకులుగా ఉండాలి అంటే వీళ్ళు వయసు చాలా ఎక్కువ మరి వీళ్ళు అవును డిగ్రీలో ఉండాల్సిన పిల్లడు ఇంకా ఆ నేర్చుకుంటున్నాడు అది అనమాట ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఓకేనా కాలమును బట్టి చూస్తే మీరు బోధకులుగా అంటే హెబ్రీలు సంఘంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు మీరు బోధకులుగా ఉండాలి అలాంటి బోధకులుగా ఉండవలసిన వారు అయి ఉండగా దేవోక్తులలో మొదటి మూల పాఠములను ఒకడు మరలా ఒక్కడు మీకు మరలా బోధింపలసి వచ్చాను మీరు పాలు త్రాగవలసిన వారే కానీ పాలు మూల పాఠాలు బలమైన ఆహారం కారు మరియు పాలు త్రాగు ప్రతి వాడును శిశువే గనక పాలు త్రాగు ప్రతి వాడును శిశువే గనుక నీతి వాక్య విషయములో అనుభవం లేని వాడే అన్నాడు నీతి వాక్య విషయములో అనుభవ అనుభవం లేని వాడే ఇప్పుడు పద్నాలుగు 
వయసు వచ్చిన వారు ఇక్కడ మళ్ళా వయసు వచ్చిన వారు చెబుతున్నాడు అభ్యాసము చేత అభ్యాసము చేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు మేలు కీడులను వివేచించుటకు సాధకము చేయబడిన జ్ఞానేంద్రియములు కలిగి ఉన్నారు సాధకము చేయబడిన జ్ఞానేంద్రియములు కలిగి ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు పౌల భక్తుడు మాటలోకి వెళ్ళి మనము ఆలోచించినప్పుడు కొన్ని రాసిన పత్రిలో కానీ హెబిల్ రాసిన పత్రిలో కానీ క్రీస్తు నందినటువంటి రక్షణ పొందినటువంటి తొలి దినాల్లో బలహీన లేనని శరీర సంబంధులేని తప్పులు చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తారని పాపాలు చేస్తారన్నట్టుగా పౌల మాటల్లో మనం ఆలోచించాం ఇంకా పౌల మాటలకు వెళ్ళి మనం ఆలోచించగలిగితే కొరిందులు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము అపశ్న పావులు కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇక్కడ సంఘంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధుడైనటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు మనకు కనిపిస్తున్నారు తల్లి కొడుకు భర్త చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఆ తల్లి కొడుకుతో ఉంటుంది కొడుకు తల్లితో ఉంటున్నాడు ఇక్కడ జాగ్రత్తం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది అసలు అనిల్లు కూడా జరగదు రక్షణ పొందినటువంటి వ్యక్తులు పాప విముక్తులు అని తీర్పు పొందిన వ్యక్తులు జీవములు నివసిస్తున్నటువంటి పరిశుద్ధులు నీతిమంతులు ఆత్మీయులు పాపం చేస్తున్నారు అది ఒకసారి చూద్దాం మనం కొద్ది లేసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ప్రారంభం నుంచి మనం చూడగలిగితే మీలో జాగ్రత్తం ఉన్నదని కొరింది సంఘము అంటే క్రైస్తవులైన మీలో జాగ్రత్వము ఉన్నది అని జాగ్రత్వము అంటే అక్రమ సంబంధము దాన్ని జాగ్రత్వం అంటారు ఓకే జాగ్రత్వం ఉన్నదని వదంతి కలదు మీలో ఒకడు మీలో ఒకడు తన తండ్రి భార్యను ఉంచుకున్నాడట తన తండ్రి భార్యను అంటే తల్లిని తల్లిని ఉంచుకున్నాడట అట్టి జాగ్రత్వము ఇలాంటి అక్రమ సంబంధము అన్య జనులలోనైనా జరగదు అన్య జనులలోనైనా జరగదు అంటే ఇప్పుడు ఎవరు జరుగుతుంది క్రైస్తవుల్లో జరుగుతుంది అది తలపోటు ఇక్కడ అసలు ఇలాంటిది అసలు అన్య జనుల్లో కూడా జరగదు కానీ మీలో జరుగుతుంది